স্ট্রাগল ফর সাকসেস ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদেরকে সকলকে স্বাগত তো বন্ধুরা তোমাদের অনেক দিনকার জিজ্ঞাসা যে আমরা পিএসসি ক্লার্কের পার্ট টু এর উপর কোনো ক্লাস দেব কিনা তো বন্ধুরা হ্যাঁ তোমাদের ডাকে সারা দিয়ে কিন্তু আমরা এইবার থেকে শুরু করব পিএসসি ক্লার্কের পার্ট টু এর যে মেনের ক্লাসগুলি তো তোমরা সকলে জানো যে পিএসসি ক্লার্কের পার্ট টু তে তোমার দুটো গ্রুপে পরীক্ষা হবে গ্রুপ এ তে থাকবে ইংলিশ এবং গ্রুপ গ্রুপ বি তে থাকবে নিজের যে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে তো সেই ক্ষেত্রে রিপোর্ট সামারি পিসি এবং ট্রান্সলেট আসবে তো আমরা সেইগুলাই কিন্তু তোমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার মধ্যে তোমাদেরকে সেই ক্লাসগুলো আমরা প্রোভাইড করব আজ আমি তোমাদের সামনে যে ক্লাসটা তুলে ধরবো সেটা হচ্ছে ইংলিশ রিপোর্ট রাইটিং তো ইংলিশের প্রতি সকলের একটা ভয় ভীতি কাজ করে তাতে আবার পার্ট টু তারপর ডেসক্রিপ্ট টাইপের ইংলিশ রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে এটা ইংলিশের একটু লেখা না জানলে সেই ক্ষেত্রে অনেকটা প্রবলেম হতে পারে তো আমরা তোমাদের যে ক্লাসগুলি প্রোভাইড করবো আশা করছি তোমরা যদি এই ক্লাসগুলি করো তো ইংলিশের প্রতি তোমাদের যে ভয় সেটা কেটে দেবে এবং তোমরা দু কলম আরও ভালোভাবে লিখতে পারবে তো ইংলিশের যে যে রিপোর্টটা লিখতে গেলে তোমার যে কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে আজ আমি তোমাদের সেই সমস্ত সমস্ত ডিটেলস তোমাদেরকে তুলে ধরবো এবং এবং একটা আমরা রিপোর্ট রাইটিং তোমাদেরকে করে দেব যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং তোমাদের পিএসসি ক্লার্ক বলো আইসিডিসে যে ম্যানের ক্লাসগুলো সেখানে তোমাদের আসার সম্ভাবনা খুবই বেশি সেটা হচ্ছে যে সুপার সাইক্লোন আমফান তো এটা শুরু করার আগে তোমাদেরকে আমার কয়েকটি কথা বলা হয়েছে যে রিপোর্ট রাইটিং লিখতে গেলে কিছু ক্রাইটেরিয়া আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে ফার্স্ট যে ক্রাইটেরিয়া তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে তোমার একটা চমকপ্রদ হেডিং দিতে হবে যে রিপোর্ট লিখতে গেলে ওকে এই হেডিংটাই তোমার বলে দেবে যে তুমি কি সম্পর্কে লিখতে চলেছো এবং সর্বোপরি যে টেন্স আমাদেরকে অবলম্বন করতে হবে এই রিপোর্ট লিখতে গেলে পুরোটা ফার্স্ট টেন্সে সেই ক্ষেত্রে তোমার সেই ক্ষেত্রে তোমার সেটা প্যাসিভ ভয়েস বা অ্যাক্টিভ ভয়েস তুমি ব্যবহার করতে পারো কখনোই তোমরা কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স লেখার চেষ্টা করবে না দু একটা তোমার কম্পাউন্ড লিখতে পারো তো অবশ্যই তোমরা কমপ্লেক্সের দিকে যাবে না যতটা পারবে সিম্পলভাবে সরল ভাষায় তোমরা লিখবে এবং কোনো রকম অ্যাটোরিক্যাল যে আলঙ্কারিক কোনো শব্দ তোমরা দেবে না একদম সিম্পল তোমার যে ওয়ার্ডগুলো দেবে ওকে তারপর যে পয়েন্ট সেটা উল্লেখ রাখতে হবে যে তোমার যে যে ঘটনাটা ঘটছে সেটা কোথায় ঘটছে কবে ঘটছে এবং কখন ঘটছে অর্থাৎ অর্থাৎ স্থান কাল এবং ডেট তোমাকে অবশ্যই সেখানে দিতে হবে এই কয়েকটা পয়েন্টস তোমাদেরকে আমি তুলে ধরলাম সেই পয়েন্টসের উপর নির্ভর করে আমরা আজকে আমফান যে কোনো সম্পর্কে আমরা লিখবো তো তোমার যে পিএসসি ক্লার্কের মেন বলো বা আইসিডিএস এর মেন বলো তোমাদের যে সমস্ত রিপোর্ট রাইটিংগুলো আসা মতো সেগুলো হচ্ছে তোমার বিভিন্ন অ্যাক্সিডেন্টাল রিপোর্ট বা কোনো ফাংশনাল যে রিপোর্ট এগুলো সাধারণত আসবে তো আমি তোমাদেরকে এই ধরনের যে রিপোর্ট লেখার যে একটা ফর্মেট তৈরি করে দেবো যে একটা ফর্মেটের মাধ্যমে মিনিমাম কুড়িটি তোমার রিপোর্ট সেখানে তোমরা অতি সহজে লিখতে পারবে আজ আমি যে আমফান সাইকেল সম্পর্কে যেটা লিখবো সেটাও একটা ফর্মেটের উপর নির্ভর করে আমি লিখেছি আমি যে পয়েন্টগুলো দেব এবং যেখানে দেখবো কিছু কিছু আন্ডারলাইন রেখেছি যে আন্ডারলাইনগুলো বাতিল করলে যে কোনো তোমার রিপোর্ট সেখানে তোমরা লিখতে পারবে তো চলো কথা অনেক বলা হলো তো আমরা আজকে শুরু করব আমাদের মেন টপিক ইংলিশ রাইটিং তো শুরু করার আগে তোমাদের কাছে আরেকটি রিকোয়েস্ট আমার চ্যানেল যদি তোমরা একদম নতুন হয়ে থাকো তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও আর এরকম ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনটা অবশ্যই অন করে রাখবে আর চলো শুরু করি আজকে আমাদের এই রিপোর্ট রাইটিং আমফান সম্পর্কে যে বলাতে দেখো যে ড্রাফ্ট এ রিপোর্ট উইথ দিন টু হান্ড্রেড ওয়ার্স অবশ্যই তোমাদের যে ওয়ার্ড লিমিটস বলে দেবে সেই ওয়ার্ড লিমিটসের মধ্যে তোমাকে লিখতে হবে তবে সেই ক্ষেত্রে দু পাঁচটা এমন এমন শব্দ তোমার হতে পারে ওকে তো লিখাস দেখো ওয়ান সোফার সাইক্লোন আমফান এই আমফান সম্পর্কে দুশোটা শব্দের মধ্যে একটা রিপোর্ট লিখতে হবে ক্লিয়ার তো দেখো প্রথমে যে একটা সুন্দর যে হেডিং সেটা দেওয়া হচ্ছে দেখো যে সুপার সাইক্লোন আমফান টাম্পলস ওয়েস্ট বেঙ্গল এই হেডিংটা লিখতে হবে এরকমভাবে ওকে তো হেডিং লেখার ক্ষেত্রে তোমাদের অবশ্যই মনে রাখবে যে পুরোটাই তোমরা ক্যাপিটাল লেটার দিবে আর হেডিং লেখার আর একটা বৈশিষ্ট্য তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যেটা অ্যাভয়েড করতে হবে তো আর্টিকেল প্রিপোজিশন অক্সিলার ভার তোমরা দেবে না একদম সিম্পল সহজ শব্দের মাধ্যমে তোমরা কোনো রকম তোমাদেরকে সেন্টেন্স এখানে তৈরি করতে হবে না ওকে তারপর যেটা লিখতে হবে বাই এ স্পেশাল করসপন্ডেন্ট আমি যেটা লিখেছি এখানে তোমরা লিখতে পারো বাই স্টাফ রিপোর্টার অথবা তোমরা নিজের নামও দিতে পারো তবে পরীক্ষার ক্ষেত্রে তোমার নিজের নাম না দেয় বাঞ্চন সেখানে বলাই থাকে যে এক্স ওয়াই জেড লিখতে বলা ওকে তো সেই ক্ষেত্রে তোমার এইটা দেবে বাই এ স্পেশাল করসপন্ডেন্ট ওকে তারপর যে মেন পয়েন্ট সেটা হবে দেখো একটা স্থান দিতে হবে তারপর ডেট এবং মান্থ এটা
তারপরে এইভাবে তোমরা দুটো কলন চিহ্ন দিয়ে তোমরা শুরু করবে ওকে দেখো আমি যেটা শুরু করেছি দেখো প্রতিটা কিছু কিছু ওয়ার্ডসের নিচে কিন্তু আমি দেখো যে আন্ডারলাইন করে রেখেছি এই আন্ডারলাইনগুলো হচ্ছে তোমার এই ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে এই রিপোর্টটার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্য কোনো রিপোর্ট যদি হয় তো এই আন্ডারলাইনের যে সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে বা যে ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে সেগুলো তোমার চেঞ্জ করলেই তোমার বাকি যে রিপোর্ট তোমরা লিখতে পারবে ওকে তো দেখো যেটা লিখেছে দেখো যে এ মেসিভ সাইক্লোন নেমড আমফান হ্যাজ সুইফট থ্রু দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এখানে বলা যে দেখো আমফান তোমার দাগ দেওয়া যে এখানে যদি ফনি বা বুলবুল হতো তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওটা চেঞ্জ হতো এবং স্থানটা তোমার এখানে চেঞ্জ হবে মানে যে স্থান দেওয়া থাকবে সেই স্থান তোমাকে লিখতে হবে ওকে তো একটা ভয়ঙ্কর যে সাইক্লোন যার নাম হচ্ছে আমফান সারা ওয়েস্ট বেঙ্গল জুড়ে দাপিয়ে বেড়ালো ওকে দাপিয়ে বেড়ালো তো এখানে সুইফ থ্রু মানে প্রবাহিত হওয়া বা দাপিয়ে বেড়ানো ওকে অ্যাট লিস্ট ওয়ান হান্ড্রেড পিপুল ওয়ার কিলড এবং এখানে যে পরিমাণ যে সংখ্যা দেওয়া থাকবে যে সংখ্যাটা দেওয়া থাকবে সেই সংখ্যাটা তোমাকে লিখতে হবে যে অ্যাটলিস্ট ওয়ান হান্ড্রেড পিপুল ওয়ার কিলড প্রায় অন্তত পক্ষে একশো জন মানুষ সেখানে মারা গিয়েছে অ্যান্ড থাউজেন্ডস ওয়ার বেডলি অ্যাফেক্টেড অ্যাজ দ্য সুপার সাইক্লোন লেস্ট সেভারেল কোস্টাল ডিস্ট্রিক্টস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ফর ওভার সিক্স আওয়ার ইয়েস্ট ওয়ার্ডে হাজার হাজার মানুষ কিন্তু এই সুপার সাইক্লোনের দ্বারা তোমার অ্যাফেক্টেড বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যেটা যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন উপকূলবর্তী এলাকায় আশ্রয় পড়েছিল এবং এটা সাধারণত প্রায় ছ ঘন্টা ধরে প্রবাহিত হয়েছিল গতকাল ওকে তো এই ক্ষেত্রে যদি তোমার টাইমটা দেয়া থাকে সেই টাইমটা তোমার এখানে দিয়ে দেবে যে কোন টাইমে কিন্তু এটা হয়েছিল ক্লিয়ার এবার দেখব যে আমাদের ক্যাজুয়ালিটি অর্থাৎ ক্ষয়ক্ষতিটা কি হয়েছিল দেখো ওভার টু ল্যাক্স হাউসেস হ্যাভ বিন ডেস্ট্রয়েড এখানে যে পরিমাণটা দেওয়া থাকবে সেটা তোমরা লিখবে যে প্রায় দু লাখেরও বেশি বাড়ি এখানে ধ্বংস হয়েছিল অ্যান্ড ভাস ট্র্যাক অর্থাৎ ট্র্যাক শব্দটা হচ্ছে অঞ্চল বা ভূভাগ এই কিছু কিছু শব্দ তোমাদেরকে অবশ্যই লিখে রাখতে হবে এগুলো তোমার জানতে হবে ওকে ইন কস্টাল এরিয়াজ বেডলি অ্যাফেক্টেড বাই দ্য ফাটাল সাইক্লোন ভয়ঙ্কর এই সাইক্লোন দ্বারা বা বিধ্বংসের সাইক্লোন দ্বারা যে উপকূলবর্তীর বিভিন্ন ভূভাগ বা অঞ্চল এখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দ্য এক্সটেন্ড অব দ্য ড্যামেজ ইজ ডিফিকাল টু গজ অর্থাৎ এতটা ক্ষয়ক্ষত হয়েছিল সেটা এই সম এই মুহূর্তে সেটা বলা সম্ভব নয় বা হিসাব করা সম্ভব নয় এখানে গজ বলতে হিসাব করা ক্লিয়ার ইট ওয়াজ দ্য স্ট্রংয়েস্ট ট্রপিক্যাল সাইক্লোন ইভার রেকর্ডেড ইন নর্থ ইন্ডিয়ান অর্শান ওকে তো এটা ছিল একদম তোমার এই আমফান ঝড়টা ছিল কিন্তু একদম সব থেকে শক্তিশালী এবং এর আগে কিন্তু এই ধরনের ঝড় দেখতে পাওয়া যায়নি ক্লিয়ার দ্য আলিপুর ওয়েদার অফিস রেকর্ডেড এ উইন্ড স্পিড অফ অ্যাবাউট ওয়ান হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি কিলোমিটার পার আওয়ার টু ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি কিলোমিটার পার আওয়ার ইন ইন কলকাতা অ্যান্ড এর সারাউন্ডিংস ওকে তো এই যে ঝড়টা হয়েছিল তার ঝড়ের যে গতিবেগটা কী ছিল সাধারণত সেখানকার যে আবহাওয়া অফিস সেখানটাই বলতে পারবে তো সেই হিসাবে কিন্তু আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গের যে আবহাওয়া দপ্তর সেটা হচ্ছে তোমার আলিপুর তো সেই আলিপুর অফিস থেকে যেটা রেকর্ড করা হয়েছিল যে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় ঘন্টায় একশো কুড়ি থেকে একশো তিরিশ কিলোমিটার বেগে এটা প্রবাহিত হয়েছিল তারপর যে পয়েন্টস তোমরা উল্লেখ করবে যে এখানে কোথায় কোথায় হয়েছিল এই ঝড়টি ওকে দ্য ডিস্ট্রিক্টস হ্যাভ বিন অ্যাফেক্টেড ওয়ার এখানে যেহেতু ডাক দেওয়া দেখো সাউথ চব্বিশ পরগনা থেকে যে হাওড়া কলকাতা পর্যন্ত অর্থাৎ যে ঝড়টি যে এলাকা দিয়ে বা যে যে রাজ্যে যে যে স্টেটে বা যে যে জেলায় কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেটা তোমাকে লিখতে হবে ক্লিয়ার তো ডিস্ট্রিক্টস হ্যাভ বিন অ্যাফেক্টেড ওয়ার সাউথ চব্বিশ পরগনাজ নর্থ চব্বিশ পরগনাজ পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর হুগলি হাওড়া অ্যান্ড কলকাতা জেলা এই সাইক্লোন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ক্লিয়ার এ লার্জ নাম্বার অফ পিপুল হ্যাভ বিকাম হোমলেস অর্থাৎ অনেক মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছিল হিউ এবার ক্ষয়ক্ষতিটা আরও ক্লিয়ারলি বলা হচ্ছে ওকে যে হিউ স্টোরিজ অ্যান্ড ইলেকট্রিক পোলস ওয়ার আপরোটেড প্রচুর পরিমাণে গাছ এবং যে ইলেকট্রিক খুঁটিগুলো সেগুলো উপরে পড়েছিল যার ফলে কি হয়েছিল দ্য এসকিউ রিফোর্ট ইজ বিং হ্যাম্পার্ড ওকে কারণ কি অ্যাজ অল কমিউনিকেশন হ্যাভ বিন কাট অফ যে ওই সমস্ত এলাকার যে উদ্ধার কার্য অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তারও কারণ হচ্ছে যে সমস্ত কমিউনিকেশনটা ছিল তোমার বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ইট কোজ গ্রেট ড্যামেজ টু লাইফ অ্যান্ড প্রপার্টি অর্থাৎ এই সাইক্লোনটি মানবের জীবন এবং যে সম্পত্তি তো অনেক ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল এবার আমাদের লাস্ট যে পয়েন্টটা হবে সেটা হচ্ছে তোমার যে স্টেট গভর্নমেন্ট বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা কোনো এনজিও কোনো সংস্থা এই এফেক্টেড এলাকার জন্য
तो एक ममता बनार्जी बला जी को सेम चेन्ज है तो से क्षेत्र में तला दाग दी रेखे क्लियर तो ममता बनार्जी हमारे जो सी एम इफेक्टेड एलिकार भिक्टिम मानुष पीपल समस्त रकम सारे प्रतिश्रुति दिए क्लियर Not only the state and the central government, but also NGOs and other agencies have voted for all sorts of assistance to the victims. शुद्ध मात्रों केंद्र एवं राज्यों सरकार नॉय विभिन्नों एनजीओ एवं विभिन्नों कंपनी तारा ए बिल्कुल तैयार कर समस्त मानव देर के विभिन्न भावे शोजोगिता करार आश्चर्य तरह दिए चं क्लियर हम फन साइकिलों संपर्क के जो रिपोर्ट आ लिखलाम शीतल जो 205 वर्ड्स के मध्य तो शेखेत्रे तुम्हारा दो टा अंदर एट आम्पान झड़ सम्पर् एक रिपोर्ट जो तुम्हारे भिडियो की भलो लगे अवश्य लाइक कमेंट और बंधुदे शेयर करो और चैनल जो एकदम नतून होवश्य तुम्हारा चैनल सबसक्राइब दाओ और यकम भिडियो नोटिफिकेशन पाओ अवश्य तुम्हारा बेलैकन टन कर दो